Salam guys, selamat datang ke rancangan Buletin Gadget Yes, pada minggu ini memang agak busy sikit Sebab kita tahu yang mana pada minggu ini Berlangsungnya acara CES Ataupun Consumer Electronic Show 2020 Yang berlangsung di Las Vegas, USA Kalau korang buka YouTube ataupun mana-mana website teknologi pun Korang boleh nampak yang mana memang menggelupo lah Semua orang do up berita-berita Ataupun berita-berita yang terbaru Sebab pada acara ni lah Kebanyakan pengeluar Dia orang bulu-lumba untuk mengenengahkan Ataupun mempersembahkan Teknologi terbaru mereka dekat dunia Even aku sendiri pun tak sempat nak cover semua cerita-cerita yang menarik berkenaan dengan CES 2020 ni. Jadi, tanpa merapu dengan lebih banyak lagi, apa kata kita mulakan video ini dengan buletin yang pertama. Let's go! Perkhidmatan Great Bike sudah pun bermula di Kuala Lumpur. Jadi sebelum ni kita tahu yang mana Kementerian Pengangkutan telah mengumumkan program rintis untuk bike hailing yang mana akan bermula di Malaysia seawal Januari 2020 ni dan program rintis ni akan berjalan selama 6 bulan. Makanya lanjutan daripada pengumuman tersebut Grab dilihat telah memulakan perkhidmatan Grab Bike ni pada minggu ini. Tapi buat masa ni servis ini hanya akan beroperasi di sekitar kawasan Kuala Lumpur sahaja iaitu di sekitar KSCC, Bukit Bintang, Chowkit dan Pudu sahaja. Dan selain itu Grab Bike ini juga turut mempunyai option untuk korang memanggil penunggu wanita saja Dan yes, orang yang memanggil tu mestilah wanita juga. So, kalau korang lelaki ke ataupun separah lelaki ke, korang memang tak boleh panggil lah penunggang wanita. Jangan nak pervert sangat lah, ok? Untuk tambang pula, harga dia adalah bermula pada RM3.70 untuk 3km yang pertama. Kemudian untuk km yang ketiga hinggalah km yang ke-5.5, korang akan dicas sebanyak RM55 untuk setiap km. Dan kemudian kalau korang menunggang melebihi 5.5km, korang akan dicas sebanyak RM1 untuk setiap km. Selain daripada Grab Bike, Digo Ride juga dilihat telah kembali beroperasi semula dan dia punya tambang dia tu ah dia ada lain sikit daripada Grab Bike. Digo Ride ni tambang dia adalah RM3 untuk 3 km yang pertama dan tambahan RM1 untuk km yang seterusnya. Dan sama juga macam Grab Bike, Digo Ride ni juga turut mempunyai option untuk korang panggil penunggang wanita untuk orang yang wanita lah macam kalau aku perempuan aku panggil untuk penunggang wanita. So kiranya dengan adanya Digo Ride ni ah kira macam tak adalah macam Grab Bike tu dia akan monopoli pasaran untuk bike hailing ni. At least korang ada choice lah untuk menggunakan perkhidmatan yang mana satu betul tak? Tarikh acara Samsung Unpack 2020 telah didedahkan. Jadi pada minggu ini kita dapat melihat yang mana pihak Samsung telah menunjukkan satu video untuk acara Samsung Unpack 2020 yang akan berlangsung pada 11 Februari ini. Untuk acara ini, rumus menyatakan yang mana pihak Samsung akan melancarkan dua device yang terbaru iaitu Samsung Galaxy S11 ataupun nama lain dia adalah S20 dan Samsung Galaxy Fold yang terbaru. Kalau dulu-dulu selalunya pihak Samsung ni dia akan lancarkan smartphone terbaru dia orang dekat acara MWC ataupun Mobile World Congress Barcelona. Tapi sekarang ni aku rasa memang dia orang takkan buat macam tu dah. Sebab maybe dia orang nak spotlight khas tau untuk satu dunia tertumpu pada dia orang saja. So sebab itulah dia orang buat awal sikit and dia orang tak buat pada acara MWC. So untuk tarikh pelancaran ni dah tak lama lagi dah dalam beberapa minggu je lagi. Jadi korang kena sabar sikit lah. Ha, nanti once bila dia dah announce ha, aku akan maklumkan pada korang. Alienware Concept UFO PC gaming mirip Nintendo Switch By this time, aku rasa korang pun dah tahu dah apa benda tu Nintendo Switch tu kan. Jadi antara komplain daripada segelintir orang dekat luar sana, dia orang memang suka Nintendo Switch ni. Tapi, dia orang tak berapa suka dengan kemampuan grafik yang terdapat pada Nintendo Switch tu. Sebab kemampuan grafik dia tu tak sama power macam yang terdapat pada PS4, Xbox ataupun PC. Jadi, Dell dilihat telah muncul dengan satu peranti konsep yang dinamakan sebagai Alienware Concept UFO. Yang secara asasnya adalah merupakan sebuah tablet Windows 10. Kemudian disertakan controller dekat sisi tablet tu, lepas tu, pam, terus jadi Nintendo Switch versi steroid. Jadi peranti ni mempunyai skrin hadapan besar 8 inci, kemudian dia mempunyai controller yang boleh tanggal macam Nintendo Switch. Tapi dari segi desain dia memang nampak lebih besar, nampak lebih berat kalau nak dibandingkan dengan Nintendo Switch. Dan of course, macam aku cakap tadi, dengan peranti ni, korang boleh main permainan-permainan yang ada dekat PC. So, kiranya korang boleh main game-game tu semua secara portable. Buat masa ni, Alienware konsep UFO ni hanyalah sekadar konsep saja. And aku sendiri pun tak tahu sama ada ianya akan dipasarkan ataupun tidak. But overall, aku memang suka gila lah dengan idea yang diketengahkan oleh pihak Dell ni. Image iPhone SE 2, iPhone 9 diperlihatkan. Pada minggu ini juga, Onlyx dilihat telah memuat naik satu gambar yang memperlihatkan kemungkinan besar ini adalah merupakan iPhone SE 2 ataupun nama lain dia ialah iPhone 9. So, iPhone 9 ni adalah merupakan penyambung legasi untuk iPhone SE. Dan yes, kalau kita lihat dari segi desain luaran dia, reka bentuk dia tu memang sebiji macam iPhone 8. Bezel dekat depan dia besar, dia pun masih lagi menggunakan skrin 4.7 inch LCD display. Belakang dia pun kaca, so maknanya dia mempunyai wireless charging dan of course, dia mempunyai touch ID. Perbezaan iPhone 9 dengan iPhone 8 ni, 
ni adalah dari segi dia punya hardware dalaman dia sebab untuk iPhone 9 ni ianya dikatakan akan didatangkan dengan penggunaan chipset terbaru daripada Apple iaitu A13 Bionic which is sama macam yang terdapat pada iPhone 11 kemudian ianya juga turut dikatakan akan didatangkan dengan lensa kamera utama dekat bahagian belakang tu yang sama juga macam iPhone 11 jadi iPhone SE 2 ataupun iPhone 9 ni dijangka akan dijual pada tanda harga jualan $499 sahaja which is kalau kita convert dekat duit Malaysia dia tu dalam $1,600 hingga $1,700 macam tu lah yang mana bagi pendapat aku macam tak berapa logik lah sebab macam dia terlampau murah sangat kan sebab Apple tu kan takkan dia nak jual harga murah bawah 2K tapi kalau betul lah yang mana ianya akan dijual pada tanda harga bawah 2K ah, then aku garanti yang mana iPhone 9 ni memang akan laku keras teruknya Hypersport motosikal elektrik paling pintar di dunia pada acara CES 2020, Damon Motorcycles dilihat telah mempamerkan sebuah motosikal elektrik yang dibangunkan bukan sahaja dengan kuasa yang tinggi tetapi didakwa adalah sebuah motosikal yang paling selamat dan paling pintar dekat dunia ni. Dengan kuasa kuda sehingga 200 horsepower, superbike Damon Hypersport ni dikatakan mampu untuk ditunggang sejauh 320 km untuk setiap kali di charge penuh. Dan motosikal ini turut dilengkapi dengan sistem kecerdasan buatan yang dikenali sebagai co-pilot iaitu ciri keselamatan pintar termaju dari teknologi Black dari QNX dan ini sekaligus meletakkan standard ciri keselamatan motosikal pada tahap yang baru untuk generasi motosikal pada masa hadapan so dengan co-pilot ni dia mampu untuk mengesan sebarang bahaya situasi trafik keadaan jalan raya tu dan ia juga turut dilengkapi dengan sokongan teknologi 4G Wi-Fi dan Bluetooth untuk harga jualan Superbike Damon Hypersport ni dijual pada tanda harga RM25,000 USD saja. dan kalau korang berminat korang dah boleh start untuk pra tempah OnePlus dengan kamera boleh tersembunyinya pada acara CES 2020, OnePlus juga tidak ketinggalan untuk macam membuat flexing sikit lah dengan menunjukkan peranti konsep mereka iaitu OnePlus Concept One. So dah nama pun peranti konsep, so maknanya smartphone ni, Concept One ni ianya masih tidak boleh dibeli dan korang hanya boleh melihatnya sahaja. Dengan Concept One ni, OnePlus menunjukkan teknologi menyebunyikan lens kamera belakang dia orang dengan menggunakan teknologi elektrochromic yang mana teknologi ini selalunya digunakan pada sunroof kereta-kereta mewah. So bila nak gunakan kamera, dalam masa 0.7 saat, pap, akan nampak nampak kamera and bila tak pakai pap kamera tu dia sembunyi balik makanya dengan teknologi ni kita akan dapat dua benefit lah satu design smartphone memang akan nampak lebih kemas sebab kita tahu yang sekarang ni smartphone kebanyakan smartphone sekarang dia dah didatangkan dengan kamera sampai 5 lah mungkin in future sampai 6, 7 kamera so dia dah jadi macam serabut gila dah dekat bahagian belakang tu jadi dengan teknologi ni memang nampak kemas lah sebab nampak macam kamera tu tersembunyi seolah-olah macam tak ada kamera pun dekat smartphone tu kedua dengan lens yang gelap ni ianya boleh diguna pakai sebagai sebuah ND filter so ND filter ni banyak bantu let's say kalau korang banyak ambil gambar pada kawasan luar yang penuh dengan cahaya so selalunya gambar yang diambil pada cahaya yang terlampau terang korang akan dapat gambar yang overexposed so dengan ND filter ni sebab dia macam pakai kaca mata dekat depan so gambar tu akan turn out to be tidak overexposed untuk makluman korang lagi untuk OnePlus dapatkan teknologi ni dia orang telah menghabiskan masa selama 18 bulan untuk buat R&D semua kan macam mana nak letakkan benda ni teknologi ni pada smartphone dia orang so dekat sini aku pun mengharapkan yang mana pihak OnePlus turut menghabiskan masa dalam 18 bulan untuk meningkat Tingkatkan lagi kualiti kamera dia orang Snap Memang pedih Sebab kita tahu yang mana OnePlus ni Dengan kamera dia ni Memang daripada dulu banyak masalah Jadi guys Sampai di sini saja Bulletin Gadget untuk minggu ini Jangan lupa untuk layari website wiser.mind Untuk korang tahu dengan lebih lanjut lagi Bulletin-bulletin yang menarik berkenaan dengan dunia teknologi Sebab dalam video ni Aku tak cover semua benda Kalau korang pergi dekat website Memang ada banyak lagi story-story menarik So jangan lupa untuk like dan subscribe Kita berjumpa lagi di minggu hadapan Bye-bye